Grüß euch, ich bin wieder der Peter vom Atelier Mörth und im heutigen Video beschäftigen wir uns mit Holzwirbel. Äh, Vorteile, Nachteile, mehr davon nach dem Intro. Danke Tobias. Der Grund, warum ich heute für das Tablet ein Kabel brauche, ist, weil irgendwer das ausgesaugt hat und nicht mehr aufgeladen hat. Ich habe ja keine Idee, wer das gewesen sein könnte. Ja? Aber ist wurscht, das geht ja so auch. Ich gebe euch immer wieder einen Zwischenbericht, wie viel Prozent Akku, das wir dann schon haben. Ja? <lacht> Fangen wir mal kurz mit der Theorie an, da muss ich ein bisschen was erklären. Also, ich habe bei einem Wirbel einfach einen konischen Wirbelschaft. Über diesen Konus und über das dass eine Reibale passen muss, über das haben wir uns schon mal unterhalten, über das Thema. Das ist das, wenn es um die Reibalen geht. In Wirklichkeit braucht man nur darüber sagen, dass ein Loch im Wirbelkosten ein, sauber, ein sauberes, rundes, konisches Loch sein soll und der konische Wirbelschaft genau passen. Jetzt kaufen die allermeisten einfach eine Holzwirbel ein, so wie diesen da. Ja? Die werden gemacht und unterliegen natürlich dann einem Verzug. Das heißt, das ist ein bisschen verbogen oder das ist nicht mehr rund, ja, obwohl es einmal gedreht wurde. Das heißt, man muss dann hergehen und muss die Wirbeln spitzen oder überdrehen. Da gibt es beide Möglichkeiten. Die Spitzen, wenn ich das jetzt von dieser Seite her ausschaue, an Wirbel, ja, dann muss der Wirbelschaft natürlich logischerweise rund sein und ich sehe dann da hinten natürlich die, die, das zweite, weil es ja konisch ist, das ist dann da diese Gegend. Ja. Beim Spitzen, das ist nichts anderes wie so ein Spitzer, den ich da habe, ja. da ist es logisch, dass das nie ganz rund wird. Das heißt, ich habe immer in irgendeiner Form einen Punkt, wo die Klingen reinfahren, die zeichnen das jetzt übertrieben, gesagt auf, und habe sozusagen so eine Fläche, die aber keine kreisrunde Fläche ist. Also ist keine Kegeloberfläche. Das Biesel wird dann im Prinzip niederdruckt, wenn man es spitzt, wenn man den Wirbel dreht. Das heißt, ich spanne den in der Drehbank ein, ja, habe da hinten dann einen Mitlaufkörner, der mir das anstützt und vor mit einer Klinge, ja, mit einem Drehmasel einmal in die Richtung um, natürlich mit den richtigen Grad eingestellt über diesen Oberschlitten ja, und drehe das sauber rum. Dann habe ich zwar im Prinzip eine Fläche, so ähnlich wie bei einer Schallplatte, dass ich eine Rille habe, die so komplett rundherum geht, ja, aber es ist prinzipiell einmal wenigstens rund. Wenn ich den Drehmasel fuhren sozusagen mit so einer leichten Rundung mache und der Vorschub klar ist, dann habe ich auch die Trefferquote, dass das wirklich eine glatte und runde Kegeloberflächen ist. Was wichtig ist. So, bei, bleiben wir noch bei dem Drehen. Wenn ich es überdrehe, dann muss ich sozusagen den Wirbel irgendwie in eine Bockenfutter, in eine Spannvorrichtung nehmen und dort hinten anstützen. Jetzt habe ich ein relativ langes Werkstückel. Das geht von da bis da ja. und das flattert natürlich, beziehungsweise wenn die Maschine nicht stabil ist, dann habe ich ein Werkzeug, das flattert. Und dann können sogenannte äh, Schwingungsriefen auftreten. Das heißt, ich habe in der Oberfläche, ich habe keine saubere, glatte Oberfläche, sondern ich habe in der Oberfläche in Wirklichkeit dann lauter so kleine Töne drinnen. Das wiederum reduziert man die Auflagefläche letztendlich auf ungefähr ein Drittel. Das heißt, der Wirbel hält, weil da ein Fehler gemacht worden ist, fast nimmer. Ich brauche schon viel Wirbelseife und viel Kreiden, dass ich den noch zum Halten bringe. Ja? Wenn ich spitz, dann brauche ich genauso ein Wirbelseifen drinnen. Das ist nichts anderes wie eine Kreide- und Seifemischung, dass es zum einen beweglich ist und zum anderen halt. Das ist jetzt einmal ein Punkt, den man wissen muss, wenn man einen Wirbel vorbereitet. Der nächste Punkt ist der, dass man wissen muss, wenn ich heute einen Wirbelkosten habe, ich habe einen Wirbel... Zoomen will ich nicht. Ja, Papa, hast schon wieder Splitscreen-View gemacht, gell? weil du da immer mit drei Fingern aufgetappst mit den Wichsgriffeln, oder? Ja, du kriegst keine drüber gezogen. Ich habe einen Wirbelkosten. Ja? Da vorne ist die Schnecken oben. Ich habe da meine Löcher drinnen. Ja? 
Und ich habe da natürlich eine Faserrichtung. Ja? Im Wirbelkosten drinnen. Jetzt habe ich bei jeder Feuchtigkeits- oder Temperaturänderung ein sogenanntes Quellen oder ein Schwinden des Holzes. Das heißt, wenn ich zu einer bestimmten Feuchtigkeit das Wirbelloch Grim habe, dann ist es rund. Ja? Wird es feuchter, geht das Holz auseinander in der Richtung. Ja? Und ich habe auf einmal, ich, über, ich zeichne das jetzt einmal übertrieben, ein elliptisches Loch. Ja? Da ist es klar, dass die Fläche, mit der der Wirbel anliegt, natürlich schon viel weniger ist, weil das liegt nur mehr in dem Bereich da und da. Das kann ich euch mit dem nur sagen, mit dem Roden. Das heißt, ich habe dann nur mehr da und da, was anliegt, weil das größer worden ist, das Holz vom Wirbelkasten. Wenn das kleiner wird, dann, weil es trocken ist, dann schaut das halt so aus. Dann habe ich liegende Ellipsen drinnen, wenn das sozusagen äh, schwindet, das Material. Ja? Und habe da wieder das gleiche Problem in grün, dass ich es dann nur da und da zum Halten bringe. Das ist einmal der Wirbelkasten, wo ein Wirbel drinnen steckt. Und beim Wirbel, wenn er aus Holz ist, habe ich ganz das gleiche Thema in grün anders. Das heißt, ich habe da meinen runden Wirbel, ich habe da eine Faserrichtung drinnen im Wirbel, die Holzfasern. Und sobald das Ganze feuchter wird, geht er in die eine Richtung mehr auf wie in die andere. Und wenn es trockener wird, ist es umgekehrt. Das heißt, ich habe auch da letztendlich dann keinen runden Wirbel, sondern ich habe halt einen leicht elliptischen Wirbel. Ja? Das ist jetzt nicht viel, aber wenn es um die Haltbarkeit vom Wirbel geht, macht das ganz viel aus. Das sind sozusagen die Eigenschaften, die ein Holzwirbel einmal hat. Wenn man es einbaut, kann man sich mit einer Wirbelseife helfen, dass man halt ein bisschen mehr rein tun muss, dass man den zum Halten bringt und dass er auch gängig ist. Ja? In weiterer Folge ergibt bei Holzwirbeln noch ein Problem. Und zwar, wenn die länger im Gebrauch sind und immer wieder bewegt werden, dann wird genau, wenn ich jetzt den Wirbel da aufzeichne, ja, dann habe ich da einen Bereich, der im Wirbelkosten drinnen ist. Das ist der Wirbelkosten, die Wirbelkostenwand meine ich. Und da habe ich auch einen Bereich, das ist die, 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 die zweite Wirbelkostenwand. Und ich stecke den Wirbel rein. Ich habe ihn abgelenkt, ich habe ihn vorhin von mir aus noch mit einer, so einer kleinen Kappe versehen, dass er sauber ist und dass er sich gut anschaut und gut angreift. Passt alles. Ich habe das Ding eingeschmiert. Den Wirbel bringst du ja nur zum Halten, indem du ihn sozusagen in die Richtung eindruckst. Ja? Da außen ist das der Kopf vom Wirbel. In dem Bereich wird natürlich das Wirbelloch, das Holz komprimiert. Das heißt, es wird durch den Gebrauch, durch diese Reibung, durch dieses Eindrucken, wird das Ganze äh, gestaucht, es wird komprimiert. Aber das Gleiche passiert auch beim Wirbel. Das heißt, auch der Wirbel wird genau da auf dieser Lauffläche, die, sagen wir einmal, glänzt auf einem Wirbel, wird der auch komprimiert. Und jetzt schaut der Wirbel dann nach einer bestimmten Zeit, er verändert seine Form. Das heißt, es ist kein Kegel mehr, sondern das schaut ein bisschen anders aus. Das zeichne ich jetzt da unten nochmal auf, auf der nächsten Seite. Ich habe da wieder, ich sage jetzt einmal, meine Wirbelkostenwand. Da habe ich es wieder, die eine Seite, da habe ich die andere Seite und der Wirbel, der drinnen gesteckt ist, der ist sozusagen da hinten, ist der schon dicker, ja? weil er nur dort komprimiert wird, wo er wirklich im Wirbelkosten drinnen steckt und da ist das gleiche in grün. Ja? Das heißt, die Wirbellöcher in diesem Bereich werden die dann mehr komprimiert, ja? Und nehmen auf der ganzen Fläche. Der Wirbel schaut dann tatsächlich eben so aus, ja, dass das da sozusagen dann so größer wird wieder. Ja. Und da habe ich dann ein Problem, dass aber wenn ich Murz Druck den Wirbel nicht mehr wirklich zum Halten bringen. Jetzt hat sich das wieder umgestellt ein bisschen, aber es geht schon. So, das heißt, ich habe nachher, wenn der Wirbel länger im Gebrauch ist, da wesentlich mehr, also es, die, die, die Fläche, wo der Wirbel wirklich halt, reduziert sie auf diese Flächen da und auf diese Flächen da. Und ich habe das Problem, dass das Eindrucken vom Wirbel mehr, mehr möglich ist. Ja? Das heißt, ich bringe den nicht zum Halten, den Wirbel. Ja? Und ich habe da äh, 
an so einen Wirbel gefunden. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gescheit sieht, aber ich werde es versuchen. Ja? Wenn ich hergehe und ich zeige euch das im Prinzip, jetzt müsstest du wahrscheinlich als ein Close-Up machen und herkommen. Man müsste es normalerweise da durch den Lichtspalt ganz gut sehen, dass das auch in Natur dann genauso ausschaut. Ja? Siehst du das? Sehr gut. Was das für Nachteile hat, ist ziemlich klar. Ja? Ähm, das heißt, da kann der Musiker noch so eindrucken, er bringt es nicht wirklich zum Halten. Ja? Und jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit, und zwar jetzt gehe ich wieder zurück auf das andere Büdel. Wenn der Konus, sprich dieser Konus da, nicht genau mit der Reibale zusammenhängt, dann ist es, oder nicht genau zusammenpasst, dann ist es ein riesiger Nachteil, wenn da in dem Bereich das enger ist, wie es da ist. Ja? Warum ist das so? Also nehmen wir jetzt einmal an, der Wirbel passt mit, mit der Reihballe nicht ganz zusammen und er ist da herum ein kleines bisschen zu dünn. Dann heißt es das ja, dass er da vorne herinnen viel fester drinnen steckt, wie er da drinnen steckt. Ja? Ähm, wenn ich da jetzt einmal ein Wirbelloch habe, wo ich die Seiten, also Seitenloch im Wirbel habe, wo ich die Seiten durchstecke, dann habe ich da eine relativ große Distanz, nämlich genau von da bis da um, ja, wo dieser Wirbel äh, weich werden kann. Das heißt nichts anderes, wie dass, ich, dass der Wirbel in sich eine sogenannte Torsion schon mitmacht. Ja? Und das ist in Wirklichkeit der Anfang vom Ende von einem Wirbel. Also wenn der weich ist, dass er sich sozusagen äh, leicht bewegen lässt, wenn man den Wirbelkopf angreift, ohne dass sich der Wirbel dreht, dann heißt es, das, dass er vorn fester drinnen steckt, auf der dünneren Stelle als bei der dickeren. Und dann ist nur Frage der Zeit, bis der bricht, der Wirbel. Ja? Ähm, also im Zweifelsfall, wenn es nicht genau zusammenpasst, sollte es da in dem Bereich fester drinnen stecken und nicht da. Ja? Am idealsten ist und am leichtesten bringst du den Wirbel zum Halten, wenn er wirklich genau passt. In dem Fall, den wir zuerst gehabt haben, ja, wo der Wirbel durch eine lange Benutzung im Prinzip keine Kegeloberflächen mehr ist, also nicht mehr eine konische, eine konische Wirbelschaft ist, sondern da eine eiert und da eine eiert, ja, ähm, da kann man eigentlich nichts mehr anders machen. Man kann sich helfen, wenn es geschwind sein muss, weil die Leute keine Zeit haben und mit einer Pfeile da ganz wenig wegfeilen vom Wirbelschaft rundum und um und da herinnen genau das Gleiche, damit ich diese Erhöhung, diese Hürde, ja, man spürt es nämlich auch ganz gut am Wirbel, wenn man da drüber fährt. Das ist sehr deutlich zum Sehen. Man kann sich da helfen, indem man im Prinzip eine Pfeile nimmt, ja, indem man im Prinzip eine Pfeile nimmt und genau da auf der Oberseite ja, leicht auffällt damit ich genau diesen Buckel wegbringe, dann bringe ich es ein bisschen weiter ein und dann kann ich mir momentan helfen. In Wirklichkeit kann man nichts anderes machen, dass man hergeht, äh, die, die Wirbellöcher neig ausreibt, ja, ihm also ganz leicht aufreibt, dass die wieder eine saubere konische Fläche haben ja, und dann einfach ein bisschen einen dickeren Wirbel rein tun. Geht natürlich nicht unendlich, weil dann habe ich das Problem, dass der Wirbelschaft einfach immer dicker ist und dadurch immer hochfrequenter schwingt. Das heißt, das kann dann auch ein Grund sein, wenn es zu Wolftönen kommt oder zu einem schlechteren Ansprechverhalten und und und. Ja? Also in einem gewissen Bereich funktioniert das ganz gut und dann gibt es auch noch die Bereiche, wo es halt nicht mehr funktioniert. So, und das letzte Thema, worum es jetzt noch geht bei einem Holzwirbel, das ist das Material. Nimm ich ein Ebenholz, eine vernünftige Qualität, dann habe ich sozusagen einmal wenig Probleme. Nimm ich einen Buchsbaum, dann kann sie zum Beispiel äh, bei einer Geigen die E-Seiten in den Wirbelschaft schon richtig einschneiden. Und das ist jetzt aber immer noch was, was, was schon funktioniert, das geht schon. Ja? Dann gibt es ja Leute, die machen Wirbeln aus Ahornholz oder vielleicht sogar noch aus einem grillen Ahornholz. Ja? Und glauben, sie haben was sehr Schönes gemacht. Und da passiert äh, bei einer Geigen, wenn das ein dünnerer Wirbel ist, ja, äh, dass die E-Seiten den richtig anschneidet, 
wie er so ein Brot in der Küche mit dem man eine Torten auseinanderschneidet, damit man eine Creme rein tun kann. Ja, das heißt, es ist einfach ein falsches Material. Es muss schon wirklich was herhalten, dass der Wirbel funktioniert. So, also, wir haben das Thema, dass es zwei Möglichkeiten gibt, einen Wirbel zu spitzen oder zu drehen, damit der Konus mit der Reiberle zusammenstimmt. Im Zweifelsfall sollte er auf der dickeren Stelle ein kleines bisschen fester sitzen wie auf der dünneren, damit die durch das Loch, das drinnen ist und durch die große Distanz, wenn ich drehe und da vorne steckt er fester, dann kann passieren, dass der einfach weich wird, der Wirbel, weil eine axiale Torsion stattfindet. Das nächste sind die Materialien, dass man schon wirklich gescheite Materialien verwenden muss, dass es das überhaupt geht. Und das Problem mit dem Quellen und Schwinden und wie wenig dann was aufliegt, das haben wir auch schon besprochen. Und auch das Problem, was passiert, wenn ein Wirbel länger verwendet wird. Ja, dass das dann eben keine Kegeloberflächen mehr sind und das Nachrutschen vom Wirbel, was notwendig ist, damit man zum Halten bringt, nicht mehr so funktioniert. Was wir jetzt aber noch nicht geklärt haben, ist, wie viel Akku hat denn jetzt schon das iPad? 16% Kati. Schau, wie er hinten lacht, der geheime Typ. <lacht> <lacht> Das war es in Wirklichkeit für das heutige Video, wenn es um Holzwirbel geht. Ja. Der Vorteil ist, wenn man die Seiten runter tut, dann braucht man im Prinzip den Wirbel aus und zieht dann der Seiten an, da geht brrrt, und das ist schon herunter. Das funktioniert. Äh, wie gesagt, die Nachteile haben wir eigentlich eh schon äh, erwähnt. Also, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch! Das iPad muss ein bisschen laden, aus du? Kannst du das nicht? Also auch mit dem Kabel herlegen, dass ich schon was tun kann? Genau. Ja, dann her damit. Da darfst du dir aber nichts davon erzählen. Das machen wir zu volle Gaude. Ich sage dann nur der Grund, warum heute ein Kabel ist. Irgendwer hat es einfach ausgebraucht, das Tablet, ja, und dann nicht eingesteckt. Das kapiert sie dann nicht. Da brauche ich gar nicht den Namen erwähnen. Kurze Pause. Genau, Kühlschrank wieder ein, kurze Pause, Kaffee, Zigarette. Kaffee, Zigarette, Schnapsal und dann geht's schon weiter. <lacht> du wolltest noch was wegen dem Akkustand sagen vom iPad. Ah, nein, haben wir schon. Also, die gute Nachricht ist, es lebt wieder. Die schlechte Nachricht, ich weiß noch immer nicht, wie man mit denen umgeht, aber das ist eigentlich auch wurscht. Ne? Puh, du machst es super, Papa. Ödern und Technik. Probier das. Was tust du denn wechseln? Zwischen Radierer und Schreiber? Nein, jetzt heißt es Füllfederhalter. Es gibt schon Instrumente, wo ein Holzwirbel eigentlich gut ist. Also speziell bei Geil gibt es das. <lacht> Was haben wir? Nein. Was haben wir Nein, gesagt? es ist sicher wichtig, ich hebe einfach ab. Gibt es noch eine zweite? Gibt es ja, kann ich mitbringen, okay? Na, passt schon. Also gerne, Papa, für dich. Probieren wir es jetzt noch einmal mit lautlos und so. Mein Gott, das heißt, die Vorteile haben wir jetzt über Vorteile. Ja. Ah, okay. Welche? Okay. Wenn man sich mit dem Thema Holzwirbeln beschäftigt, was die allermeisten machen, ist der Normalfall genau der, warum dunkelt das an, weil es keinen Soft hat. Stromsparmodus. Kati! Was tut ihr da? Ich schwöre was. Ich brauche die nie finden, nicht einmal. Stromsparmodus. Ja, ist ja wichtig, dass der ein ist. Ich schwöre, nein. Ah, wie schön! So. Sie ist nämlich zu faul zum Aufladen, deswegen tut sie dann den Stromsparmodus, dann muss sie noch länger nicht aufladen. Das ist die Logik dahinter, ja, ist eh klar eigentlich, oder? Und deswegen geht da wieder der Bildschirm dunkel. Automatische Sperre ist eh nämlich noch nie eingestellt. So, Herr Mörd. <lacht> 6%, los geht's. Nein, es sind schon 7%. Ja, ja, voll super, geht dahin. Dann fangen wir jetzt nochmal an nach dem Intro. Du, fang einfach nochmal an, das ist ja... Man macht sehr gern eine Karte zuliebe. Schaut so geschissen aus mit dem Kabel da bitte. Aber weißt du was? Ich will noch schon in der Verlängerung verdrücken. Das ist ein. Brauchst nicht, du kannst dir das ein Stück rausziehen da. Äh, du Depp! Was ich Depp? Ja, das reicht schon. Bitte, fang mal an! Ja, das dauert eine Minuten und dann. Wenn ich auf die Uhr schaue, wird man schwarz vor die Augen. Nicht nur dir. Hm, Ohr schwarzen. Und ich bedanke mich bei allen, die so Kommentare schreiben oder auch direkt anrufen oder ein WhatsApp oder was schicken. Und das ist von einem so einem, ich würde sagen, vollgeschickt hinter lustige Frage gekommen. Wenn man eine Sandburg am Wasser am Meer baut und man baut die zweite am Meer und man kommt dann drauf, okay, die wird weggeschwemmt, 
dann bin ich gefragt worden, so ungefähr, Peter, würdest du sie dann weiter weg vom Wasser bauen? Ich habe gesagt, na klar. Und dann sagt das Kind, ja, aber da gibt es Leute, die sagen, na, man muss sie in diesem Bereich bauen und das ist eine Pflicht. Und dann habe ich zum Kind gesagt, naja, man sollte nicht alles glauben, was Leute gescheit rein daher rein. Ja? Meistens ist nicht viel dahinter. Ah, so drauf geschissen. Ja, so redest du mir nicht.